。大家好，我是输入你的频道。今天我们来聊聊热那亚这座城市。热那亚是意大利利古里亚大区的一座城市，也是地中海最大的港口之一，是一座悠久历史的城市，拥有许多历史相关的建筑及遗产。不管是最早的国家存款银行圣乔治银行，还是15世纪就创办的热那亚大学，都让人想探究这城市的前世今生。热那亚的建筑多采用石灰石建造，形成了一个壮丽的景观。在城市内的迷宫般小巷中漫步，你会发现各种缤纷的房屋和独特的拱门，给人一种穿越时光的错觉。所以，我们就往回看，看一看这城市的历史。如何成就现在的样子？在公元前五千年，就有人居住在该地。当时候出现一个城镇，在今天称为卡斯特罗斯山顶上建立的。这一时期，居住着利古里亚人的热那亚城镇，在第二次布匿战争期间，热那亚通过平等条约与罗马结盟，而罗马的对手迦太基人就看你不爽。直接在公元前209年洗劫了这座城市，好在最后罗马取得胜利，热那亚重新取得市政权，并开始重建。时间来到公元476年，随着西罗马帝国的灭亡，没保护伞的热那亚被东哥德人占领。后来到554年，在哥德战争中，哥德人被拜占庭打败，但好景不长，在643年又被伦巴底王国占领。773年，王国又被法兰克帝国并吞。在此之后的一个世纪中，热那亚还是一个小中心，正在慢慢建立商船队，好不容易成为西地中海的主要商业承运，却在935年被法蒂玛王朝舰队彻底洗劫并烧毁。好吧，没有破坏，哪有建设呢？只是怎么可以让人又打打了又打打了又打打了又打打了，不好意思不好意思，有老人。经过一系列的悲惨命运。终于也也迎来他的崛起时刻。一一零零年以前，热那亚作为一个独立的城邦，为了保护自己，也为了贸易的需求，建立了一支又一支的商船队。当时，欧洲和东方之间的贸易活动非常繁荣，而热那亚位于地中海西南方向的主要航线上，使得它成为重要的贸易港口，并建立一个强大的商业网络。逐渐形成所谓的海洋共和国。在那时期，意大利沿岸城邦有诸多这种共和国，其中最有名的就是威尼斯、热那亚、比萨、阿马尔菲。而这四个城邦的徽章，也是现在意大利海军的军旗。热那亚在第一次十字军东征期间开始扩张，当时该市只有一万人，却提供了十二艘桨帆船，一千两百名士兵加入战争。主要在一零九八年安条克围城战，为十字军提供运输和海军资源。一零九九年的耶路撒冷围城战，由吉尔列莫率领的热那亚弩手作为支援部队。没错，这就是世纪帝国的热那亚弩手，同时它也是战役中亚平宁贝顿弩手的原型。如果大家有兴趣，我再做一集介绍介绍。拉回来热那亚，后面经过与大大小小王国结盟。热那亚拥有越来越多的海上贸易权，控制着拜占庭帝国、底利波里、安条克公国、奇里奇亚和埃及的大部分贸易。在十二世纪，热那亚成为西地中海的主导海军力量。昔日竞争对手比萨和阿尔马菲比重逐渐下降，这使得剩下一个主要竞争对手——威尼斯。热那亚与威尼斯的商业文化竞争贯穿整个十三世纪。威尼斯在第四次十字军东征发挥了重要作用，在地中海东部的贸易权得到了加强，从而控制地区大部分的贸易。为了不落人后，热那亚共和国与尼西亚帝国皇帝结盟，并重新夺回君士坦丁堡。结果，天平向热那亚倾斜，他获得了尼西亚帝国的自由贸易权，而帝国也同时减少与威尼斯和比萨的商业来往，让双方的差距更加显著。十五世纪。世界上最早的两家银行在热那亚成立，圣乔治银行成立于1407年，是世界上最古老的存款银行。但在拿破仑攻入意大利后，导致该银行于1805年关闭。另一间则是卡里奇银行，成立于1483年，至今都还尚在。不过在2022年2月已经被另一间银行集团收购。
。而我们那位发现新大陆的勇者哥伦布，也是热那亚人。在当时，他将自己为西班牙发现美洲而获得的收入十分之一，捐给了圣乔治银行。之后呢，热那亚在某种程度上成为西班牙帝国的合作伙伴，特别是热那亚银行家。透过他们在塞尔维亚的会计机构，为西班牙皇室提供许多海外资金。法国历史学家费尔南甚至将一五五七年至一六二七年期间称为“热那亚的时代”，可见当时有多辉煌啊！同时，热那亚银行家也为哈布斯堡王朝提供信贷和可靠的收入系统。作为回报呢，美洲白银被迅速从塞维亚转移到热那亚。任何一个国家不可能一直保持强盛，巅峰之后就是衰退，只是差别在断崖式衰退还是缓慢衰退。1656年，一场瘟疫导致热那亚一半的居民死亡。1684年，因为热那亚在战略上跟西班牙帝国是重要的盟友，在法国跟西班牙留尼汪战争中，热那亚允许西班牙人在领土上招募雇佣兵，也利用他们的港口为西班牙海军建造舰队。作为报复呢，在没有正式宣战的情况下，法国舰队也在该年轰炸热那亚，十天发射一万三千发炮弹，造成城市建设的破坏，也让人民留下不可抹灭的记忆。在实力与经济持续衰退下，热那亚控制的科西嘉岛又爆发叛乱。虽然在1729年有镇压住，但在1733年呢，又第二次叛乱，这次就也镇压不住了。直到1768年，就将该岛卖给了法国。其实，在叛乱之前呢、啊，热那亚对该岛的控制就非常薄弱， 5 0万人口中只有 2,000 名士兵，这一人一口水就把士兵淹死了吧？何况是控制呢？ 1 7 9 7年，热那亚被拿破仑的革命军占领，成立利古里亚共和国取代，但它的寿命很短， 1 8 0 5年直接被法兰西第一帝国并吞。直到1814年，拿破仑被打败之后，热那亚共和国又短暂复兴过，但在维也纳会议中被决定划入萨丁尼亚王国，在1815年1月正式被并吞。至此，热那亚共和国正式消失在历史中。若你有幸到当地旅游，可看见这座城市因精彩的历史留下的建筑。不管是为了纪念银行家加利拉公爵的费拉里广场，这里以它的喷泉而闻名，也成为热那亚的金融和商业中心，所以也有着“热那亚之城”一词。建造于五世纪的热那亚大教堂，是一座结合罗马式和哥德式的建筑，它的外观宏伟壮观，高耸的尖塔和华丽的雕饰让人印象深刻。一旦踏入大教堂内部，你会被其典雅和庄严氛围所深深吸引，高大的拱顶和巨大的彩色玻璃窗使室内充满了神秘的光线，营造出一种宏伟而平静的氛围。这里保存了许多珍贵的艺术品和宗教文物，包括雕像、壁画和古老的圣器，让您在参观时感受到悠久的历史和丰富的文化。一二六零年建造的圣乔治宫。1262年一度成为监狱，最著名的犯人就是马可·波罗拉，而他就是在这里完成他的回忆录的。后来1407年成为了圣乔治银行，还有建于1550年的加里波第街是热那亚重要的历史区之一。这条街道沿着优美的建筑群而建，是16世纪时期的贵族社区，如今呢，已经成为热那亚的文化宝库。也是世界文化遗产的一部分，还有到一个古老的水手村庄博卡达斯，是一个迷人的村庄，以其宁静的海滨风光和美丽的色彩而闻名，是观光旅游者不容错过的热门景点之一。外观跟基隆的镇滨渔港彩虹屋相像，不过基隆的好像是仿造威尼斯的。建于一六五一年的总督宫，曾经是总督的官邸，现在是一个博物馆。它的建筑风格结合哥德式和文艺复兴风格，宫殿的外面以华丽的雕刻和雕塑彰显着当时意大利文艺复兴时期的建筑艺术。这些建筑都是热那亚历史的见证，每一座建筑都蕴含着丰富的故事和文化，让你在旅游中感受到这座城市悠久的过去与现在的结合。在热那亚的街道上漫步。
你将被这些古老建筑群所包围，仿佛穿越时光，感受到这座城市的独特魅力。最后，也感谢大家听我的废话。如果你喜欢这种影片，请帮我按赞、留言，感谢大家，拜拜。